നമസ്കാരം നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണിയിൽ നടന്ന ക്രൂര കൊലപാതകത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കേരളമാകെ നടുങ്ങി എന്തൊരു ക്രൂരത എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു പോകും ബാറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പതിയെ ഇറങ്ങി റോഡിലേക്ക് നടക്കുന്നതോടെ തുടങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അയാൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിനടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്നതോടെ മുന്നിലെ റോഡിൽ രംഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി കാറിൽ അതിവേഗം എത്തി മുൻപിലോട്ട് നിർത്തുന്നു അതിനുശേഷം ബാറിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ബിനോയിയെ പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് താഴേക്കിട്ടു ശേഷം ഒരാൾ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്ന മർദ്ദിക്കുന്നു ഓടിയെത്തിയ രണ്ടു പേർ വെട്ടു തുടങ്ങുന്നു ബിനോയ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കീഴ്പെട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് നെഞ്ചിനു മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പിന്നെ നിലത്ത് വീണ ബിനോയിയെ ആക്രമികൾ പലതവണ ആഞ്ഞുവെട്ടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം വെട്ടേറ്റ് വായും മൂക്കും തകർന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് മാംസം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അറിവിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാണിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി തുരുത്തിശ്ശേരി വല്ലത്തുകാരൻ വീട്ടിൽ പരേതനായ വർക്കിയുടെ മകൻ ബിനോയിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബിനോയ് രൂപം നൽകിയ അത്താണി ബോയ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണ് കൊല നടത്തിയത് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ ബിനോയി മറ്റൊരു കൊട്ടേഷൻ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇതേ തുടർന്ന് ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ പതിവായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ചയും ഈ സംഘത്തിലെ ചിലരുമായി ബിനോയ് വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്നും തുടർന്ന് അടിപിടിയിലെത്തി എന്നും സൂചനയുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അരും കൊല എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കിയായിരുന്നു കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയ ആക്രമി സംഘം വടിവാളുമായി ബിനോയിയെ നേരിട്ടത് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ബിനോയിയെ കൊലവിളിയുമായ ആക്രമികൾ പിന്നാലെയെത്തി തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സംഭവം സംബന്ധിച്ച് മൊഴി നൽകാൻ ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യമാണ് പോലീസിന് പ്രതികളെ കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഏക തെളിവ് അത്താണിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണ് ബിനോയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് അത്താണി ബോയ്സ് എന്ന കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ഉദയം ബിനോയി ഈ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരുന്ന സംഘം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ നിർദ്ദോഷാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് മാറി പതിയെ പതിയെ ഇവരിൽ പലരും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി കഞ്ചാവ് കച്ചവടം അടിപിടി കൈക്കും കാലിനും പോലും വില പറഞ്ഞുള്ള ആക്രമണം എന്നിങ്ങനെയായി ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം എന്തിനും പോകുന്ന കൊട്ടേഷൻ സംഘമായി അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അത്താണി ബോയ്സിലെ അംഗമെന്ന പേര് കേട്ടാൽ നാട്ടുകാർ വിറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു ഇവരിൽ ചിലർ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഗുണ്ടാപിരവും നടത്തിയിരുന്നതായും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ തേടി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊട്ടേഷനുകൾ എത്തിയിരുന്നു കാശുവാരാനുള്ള കുറുക്ക് വഴിയാണ് ഇവർക്ക് കൊട്ടേഷനുകൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട ബിനോയി നാട്ടിലെ അത്യാവശ്യം ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇരുനില വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ബിനോയിയും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ ദുബായിൽ നേഴ്സായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അവിവാഹിതനായിരുന്ന ബിനോയി അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കൂട്ടായ്മയുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന കേസുകളെല്ലാം തീർത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അടുപ്പക്കാരും വീട്ടുകാരും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില